நமக்கு பிடிச்ச படத்தை எத்தனை முறை பார்த்தாலும் பார்த்தல இல்லை பார்த்துக்கலாம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் எனக்கு இது பிடிக்கலங்க முன்னேறது பிடிக்கலையா நமக்கு எதுக்கு அடுத்தவங்க காசு வீட்டுக்கு வரலட்சுமி வேணாம்னு சொல்லாதே பின்னாடி வருத்தப்படுவ சூர்யா சார் உரசாதிங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அப்படி ஒரு கோவம் வருது பாரு மரியாதை இல்லாம அப்படின்னு எழுந்திருப்பேன் பாருங்க அப்ப அவரு கை வை கை வை கை வை பாக்கட்டும் அப்படின்னு அவரு எழுந்திருப்பாரு அந்த 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 தீக்குச்சி பத்த வைக்கிற மாதிரி அந்த சீன் இருக்குல்ல எப்படி இருக்கு இந்த தொழில் தலைவா தலைவா அப்படின்னு கிளாப் பண்ணி ஒரு 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 பத்து லட்சம் ஃபேன்ஸ் இந்த சைட்ல மாறின அந்த கதை தான் நாயகன் படத்துல நாசர் டாக்டர் வீட்டுக்கு வருவாங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் எங்க அப்பார்ட்மெண்ட் தான் ஜனிஷு <laughs> 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 அவர் நடிச்சதுலயே உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்னா எந்த படம் விண்ணை தாண்டி வருவாயா எனக்கு பிடிச்சது பசங்கெல்லாம் படிக்கிறோன்னு ஒரு வாட்டி கூட அவங்க என்ன மார்க் வாங்குறாங்க ஒண்ணுமே கேட்டது கிடையாது இங்க போக கூடாது இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்க கூடாது சும்மா பாய்ஸோட வெளியில போடாது ஹாய் எவ்ரி ஒன் நான் யாரோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் தெரியுமா கிட்டி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் ஸோ அவர் யார் அப்படின்னா நடிகர் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் டப்பிங் கலைஞர் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சார்க்கு அவங்களோட வீட்டையும் சுற்றி பார்க்கலாம் ப்ளஸ் சாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் நம்ம கேட்கலாம் மேரேஜ் லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச்டு மேரேஜா லவ் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் ஆ எஸ் எப்ப பாத்தீங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சார் என்ன பார்த்தாரு ஓ மை காட் அதான் கரெக்ட்டா சொல்லீங்க இங்க எப்படி பார்த்தாரு நான் இவர் இருந்தது ஒரு பெரிய ஸ்ரீராம் நகர்னு ஒரு காலனி பாம்பேல அங்க வந்து எங்க இவர் பில்டிங்க்கு எதிர் பில்டிங்ல எங்க மாமா எங்க தாத்தா பாட்டி இருந்தாங்க சோ ஐ திங்க் ஆஃப்டர் மை 11th standard ahmedabadல படிச்சேன் நான் ஹை ஸ்கூல் அங்க தான் எஸ்எஸ்சி முடிச்சிட்டு நான் ஐ திங்க் 11th standard எஸ்எஸ்சி முடிச்சிட்டு அந்த வெகேஷன் இங்க பாம்பேக்கு வந்து டாக்ஸில இருந்து இறங்குறோம் எங்க அம்மா அப்பா நான் என் சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் அப்ப எதிரில அந்த கல்வெட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் போல இருக்கு வித் ராஜா வித் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்ப என்ன பார்த்தது நீங்க ராஜான்னு கூப்பிடுவீங்களா இவர் ராஜா தான் இவங்க எல்லாரும் வீட்லயே ராஜா தான் ஓ ஒரு <laughs> 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 வேற ஏதோ விதமான ஒரு 
ஈர்ப்பை உருவாக்குதுங்கிற அந்த அளவுக்கு தெரியும் அப்போ டூ ஏர்லி இன் லைஃப் ஆனால் இவங்களுக்கு ஒரு தனி இடம் கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அவங்களுக்கு பதினாறு வயசு உங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு பதினெட்டு வயசு ரெண்டு வயசு ஜாஸ்தி அவருக்கு பதினெட்டு வயசு அவங்களுக்கு பதினாறு வயசு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு சைட்லேயே அவருக்கு பல்பு எரிஞ்சிருச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் பாஞ்சிருச்சு இவங்க தான் ஒய்ஃபுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டாரு அது தெரியாது அப்போ அது தெரியாது ஆனால் இவளுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குன்னு தோணுச்சு சரி அப்புறமா எப்படி பில்டப் பண்ணீங்க சார் அது அது யார் தெரியுமா அது கரெக்ட் நான் மகாஜன்ட்ட சொன்னேன் மகாஜன் என்னுடைய ரூம்மேட்டு நாங்கள் பேசுகிறோம் இந்த லைஃப்பை பற்றி இல்லை அப்பா அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் அந்த பொண்ணுகிட்ட அதிகம் பேசினது கூட கிடையாது பட் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது என்னோ அந்த பொண்ணு தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு அவருக்கு பதில் பெரிஞ்ச மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா சுத்தமாக இல்லை ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணோன்னே சொல்லுங்க மேம் அவர் வந்து உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி மறுபடி மறுபடி லவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாரு தெரியுமா எங்க அம்மாவை பக்கத்து லல்லூ பாய் பார்க்கு அழைச்சிட்டு போய் எங்க அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணி காதல் பயப்படும் அத்தனை இளைஞர்களுக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை என்ன என்று கேட்டால் நீங்கள் உங்களுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டை அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க பேச முடியாது இல்ல சோ இவங்க அம்மா சொன்னா முக்கியமான அவங்க வந்து ரொம்ப ப்ராட் மைண்ட் ஸோ அவங்க சொன்னாங்க என்ன விஷயம் நல்ல நான் சில விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் குறிப்பாக மீனாவை பற்றி பேசணும் எனக்கு உங்ககிட்ட இந்த இடத்த நான் பேச முடியாது வீட்டில் எல்லாரும் இருப்பாங்க உங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் இருப்பாங்க அவங்க வந்தாங்க ஸோ மீஸ் ஐ டோல்ட் அர் ஐ திங்க் ஐ எம் மேக்கிங் த ரைட் சாய்ஸ் ஐ திங்க் யூ ஷுட் ஹெல்ப் மீ நான் டூ பாய் ஃபார் ஹர் அவங்க உங்கள் அம்மா கிட்ட சார் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ஓகே பண்ணிங்களா அப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவா ஒரு பாசிட்டிவ் இன்க்ளினேஷன் இருந்தது ஆனால் கன் ஊர்ஜிதப்படுத்துவது எங்கள் அம்மா அப்பாக்கிட்டே நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க கவிதையாக ஒரு திருமணத்தை இத்தனை வருடங்கள் நீங்கள் வந்து வெற்றிகரமாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க பட் நிறைய திருமணங்கள் இப்போல்லாம் வந்து உடஞ்சி போகுது அந்த மக்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் என்னவா இருக்கும் சார் ஒரு சக்ஸஸ் ஆஃப் சீக்ரெட் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும் ஃபார் ஈச் அதர் லவ் இனிஷியலி ரொமான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் போட்ட அவர் தென் தட் அந்த லவ்ங்கிறது ஒரு அண்டர் கரண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும் ஃபார் ஈச் அதர் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஐ திங்க் மதிக்கணும் மதிக்கணும் அவருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ டோட்டலி என்னை விட டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மேலே ஒரு ஈடுபாடும் இருக்காது ஆனால் ஐ ஷுட் கிவ் இம் தட் ரெஸ்பெக்ட் தட் ஹீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இட் இது நீ பண்ணக்கூடாது ஐ டோன்ட் லைக் இட் இந்த மாதிரிலாம் சிம்மெச்சியோர் கொஞ்சம் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் இருக்கலாம் பட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்கு நேரம் எல்லாம் அவங்க ஸ்பவுஸ்னு சொல்லுது அவங்க ஒய்ஃபை தாழ்த்தி பேச தாழ்த்தி பேசக்கூடாது ஏ உங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன தெரியும் அந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது ஆல்வேஸ் கிவ் தன் த அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தா தான் குழந்தைங்களும் நாளைக்கு நம்மளும் மதிக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணலாம் ரெண்டு பேரும் சம்பாதிக்கலாம் நீ அந்த அந்த போட்டி இருக்கக்கூடாது அவர் படங்கள் நடித்ததுலேயே இந்த ஒரு வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டைலாக் ரொம்ப பிடிக்கும் மனசில் நின்றுட்டே இருக்குன்னா என்ன டைலாக் மேம் சரி பாட்சா படத்தில் ரஜினிகாந்த் முதல் முறையாக இவருடைய ஆஃபீஸ்க்கு டிஎஸ்பியாக கமிஷனர்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஒரு இந்த டைலாக் சொல்வார் இந்த தொழில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அது கொஞ்சம் மனசில் அந்த ஒரு டைலாக் போதும் இல்லை அந்த படத்தில் இட் சைஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இப்போ அந்த படம் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் நைன்டி ஃபைவ் இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் இந்த படத்தில் இந்த சீன் அண்ட் இந்த டைலாக் இன்னைக்கும் இன்னைக்கும் ஒரு வாரத்தில் ஒரு அஞ்சு பேராவது இதை பற்றி பேசுவாங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இதுதான் சார் முதல்ல வந்து அந்த பார்த்த உடனே அந்த சந்தோஷம் ஏய் சார் ரொம்ப கொஞ்சம் டல் ஆகிட்டீங்க ஒல்லி ஆகிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா அந்த சைஸ்னால ஆமாம் அது நான் தான் அப்படி சொன்னேன் சார் என்ன இருந்தாலும் இந்த பாஷா படுத்த தூள் சார் அப்படிங்க சரி அப்படியா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வந்து தேங்க்ஸுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சார் அதுவும் அந்த டைலாக் நீங்கள் சொல்லுவீங்கல்ல சார் எப்படி இருக்குது இந்த தொழில் சார் சூப்பர் சார் அப்படிங்க ஆக அப்படி ஆயிரக்கணக்கான பேர் பிடிச்ச ஒரு காட்சியை பிடிச்ச ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு அந்த சந்திப்பு அந்த குறிப்பிட்ட அந்த டைலாக் இருபத்தி ஏழு வருஷம் அப்படி மனசில் நிற்கிறதுனா
தளபதி படத்துல வந்து இந்த இதுல கெட்ட போலீஸ் இதுல நல்ல போலீஸ் சொல்ற மாதிரி அது ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நைன்டி ஒன்ல வந்துச்சு தளபதி அப்போ அந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸ்ல உள்ள அந்த சீன் அந்த சீன்ல வந்து எனக்கு ஏற்கனவே கடுப்பு எப்படியாவது உங்களை உள்ள அடக்கி வைக்கணும் உள்ள போட்டு மிதிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு கலெக்டர் தான் கொஞ்சம் வந்து ஆசுவாசப்படுத்தி கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காரு அப்படி இருக்கிற கலெக்டர் கிட்ட வந்து தப்பா பேசுறாரு யாரு சூர்யா அப்ப அவர் வந்து சூர்யா சார் உரசாதீங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அப்படி ஒரு கோம் வருது பாரு மரியாதை இல்லாம சார் அப்படியே நான் ராஸ்கல் அப்படின்னு எழுந்திருப்பேன் பாருங்க அப்ப அவரு ஆஹ் தோப்பு கை வை கை வை கை வை பாக்கட்டும் அப்படின்னு அவரு எழுந்திருப்பாரு அந்த 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 தீக்குச்சி பத்த வைக்கிற மாதிரி அந்த சீன் இருக்குல்ல அப்போ ஒட்டுமொத்த தேட்டரும் ஏன்னா அப்போ நான் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் எது எகேன்ஸ்டாக போகிறேன்ல முட்டை சொட்டை எல்லாம் சத்தம் போடுவாங்க இது நைன்டி ஒன் சிரிக்கிறாங்க சார் ஆமாம் இதெல்லாம் உண்மை தானே நைன்டி ஒன் கட் டு நைன்டி ஃபைவ் நண்பர்கள் அந்த ரூம்குள்ளே அவர் வராரு எக்ஸ்பிரஷன்லேயே நீ என்னை காட்டி கொடுத்துறாது நான் உன்னை காட்டி கொடுக்கலங்கிற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி ஒரு அஃபெக்ஷன் நண்பா எப்படி இருக்கடா அப்படின்னு கட்டிக்கணுங்கிற ஆசை ஆனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவ்வளோ வாஞ்சை இருக்குது அப்போ கேட்குற அந்த ஒரே ஒரு அழகான விஷயம் எப்படி இருக்கு இந்த தொழில் எப்படி இருக்குன்றது ரஜினி சாரோட டைலாக்ல கொஞ்சம் ஃபேமஸான டைலாக் ஆமா அந்த எப்படி இருக்குன்னு கேட்கும் பொழுது எப்படி இருக்கேப்பா எப்படி இருக்க நண்பா எப்படி இருக்கடா என்னுடைய தோஸ்து எல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அந்த ஆசை எப்படி இருக்கு இந்த தொழில் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுல்ல அதை சொல்லும் பொழுது யாரெல்லாம் அப்போ ஏன்னு சத்தம் போடுறாங்களோ தளபதிக்கு அவங்க அத்தனை பேரும் தலைவா தலைவா அப்படின்னு கிளாப் பண்ணி ஒரு 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 பத்து லட்சம் ஃபேன்ஸ் இந்த சைட்ல மாறின அந்த கதை தான் பாஷா கதை நாயகன் படத்துல அந்த கமல் சாரோட பொண்ணு வீடுன்றது உங்க வீடு தான் ஆமா நாயகன் படத்துல நாசர் தன்னுடைய பெண்ணுடைய டாக்டர் வீட்டுக்கு வருவாங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் எங்க அப்பார்ட்மெண்ட் தான் அது எங்க வீடு அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு அந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு தட்டி இருக்கும் அதுல இருந்து அந்த மேட் சர்வெண்ட் வருவாங்க இந்த தட்டி வந்து எங்கள் வாழ்க்கையில் பிணைந்து வந்த ஒரு விஷயம் எப்பவுமே அதுக்கும் காரணம் ரொம்ப சிம்பிள் முதல் விஷயம் அதுவும் அந்த வுட்டோடு மரத்தோடு கலந்த அந்த ஒரு விஷயம் அது நாயகன் படத்தில் சார் வந்து என்ட்ரி ஆறாங்க இல்லையா அப்போவே உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சப்போ சென்னையில <laughs> 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 அப்போ சில ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ எனக்கு நினைவு யோசிச்சு பார்க்கும் பொழுது எழுபத்தி ஒன்பது எண்பது அந்த காலகட்டத்திலேயே மௌனராத்தனுடைய ஸ்டோரி அப்போ திவ்யாங்கிற டைட்டிலில் அந்த ஸ்டோரி ஒர்க் அவுட் பண்ணிருந்தோம் எண்பத்தி அஞ்சுல தான் அவர் அந்த படத்தை எடுத்தார் அப்படிப்பட்ட பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இருக்கு வீட்டில் எப்படி சார் ஸ்ட்ரிக்டா ஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப நான் இன்டர்ஃபியரிங் ஸ்பெஷலி பசங்கள்லாம் படிக்கிறோன்னு ஒரு வாட்டி கூட அவங்க என்ன மார்க் வாங்குறாங்க ஒன்றுமே கேட்டது கிடையாது அதெல்லாம் கண்டு அவங்களுடைய ஸ்கூல் காலேஜ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஃபாரின்ல போய் படித்தாங்க ஒரு தடவை கூட வாழ்க்கை என்ன மார்க் வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோ படிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கு இல்லையா அத எல்லாம் நாங்க எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் குழந்தைகளுக்கும் புரிய அந்த சின்ன வயசுலயும் அவ்வளவு எக்ஸ்போஷர்ஸ் வருது 
ஸோ எப்படி தெரியும் குழந்தைங்களுக்கு இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு அந்த அந்த அறிவு வர ஸ்டேஜில் அதுக்கு முன்னாடியே எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுறது நீங்களும் ஸ்ட்ரிக்ட் அம்மா அப்படிலாம் இல்லை ஆ அடிமை கிடையாது எனக்கு <laughs> 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 அதே போல் தப்பாக யாராவது பார்க் பண்ணிட்டு தாங்க இடைஞ்சலாக இருக்குன்னா யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வண்டியிலேருந்து இறங்கி வை தம்பி ப்ளீஸ் எடுங்க வண்டியை அப்படி பண்ணி யாராவது ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காங்களா சண்டை போட்டிருக்காங்களா நிறைய இடங்களில் ஒரு எழுபது எண்பது சதவீதம் சாரி சார் இப்போ வந்துருன்னு சொல்லுவாங்க நான் அப்போ கூட அவங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் வந்துருன்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்களே அது வரதுக்கு முன்னாடியே இப்படி நம்ம வண்டியை நிறுத்தணும்னா மற்றவங்க பிரச்சனை ஏன் நீங்கள் உணர மாட்டுறீங்க ப்ளீஸ் எடுங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஆனால் ஒரு இருபது சதவிகிதம் அவங்க வந்து அடாவடியாக தான் பண்ணுவாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க நீ போயா அப்படிமாங்க நீங்க ஒரு சினிமா सेलिब्रिटी பட்டல நடிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா தே ஆர் பிகேவிங் அவங்களை கட்டி கேட்டா அவங்க நீங்க போங்க உங்களுக்கு இடம் இருக்குல நீங்க போங்க அப்படிமாங்க அது ஒண்ணு இரண்டாவது வந்து பின்னாடி கிண்டல் அடிப்பாங்க பெரிய காந்தி வந்துட்டார் அப்படி இந்த மாதிரி கமெண்ட் எல்லது ஆ இவர் டிராஃபிக் போலீஸ் வா பாத்துக்க அந்த மாதிரி இந்த கமெண்ட் வரும் அது வரும் பொழுது நான் திரும்பி அவங்களை பார்க்கும் பொழுது இதற்கு மேலே நான் ஏதாவது செய்யணுமா நான் நினச்ச ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கும் பொழுது மோஸ்ட்லி அந்த ஆளுங்க அங்கே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் பெரிய கான்ஃபிரண்டேஷன் வராது ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் அது அதையும் தாண்டி வாக்குவாதமாக கூட மாறி இருக்கு அதனால் அந்தந்த சுச்சுவேஷனில் டீல் பண்ணி நீங்கள் இப்போ கூட இருந்திருக்கீங்களா அந்த மாதிரி சண்டை நடக்கும்போது நான் சொல்லுவேன் போனால் போட்டும் போனால் போட்டும் போனால் போட்டு விட்டுடுங்க விட்டுடுங்கன்னு சொல்லுவேன் பட் இசஸ் இல்லை அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் முறை நல்லது பண்ணு சரியாக பண்ணுன்னு சொல்கிறது ஒன்று தப்ப பண்ணானேனு அப்பப்போ அந்தந்த இடத்துல சொல்றது தட் இஸ் அதுவும் ரொம்ப அவசியம் இது ஒரு ரியல் ஹீரோயிசம்ல ம் அது பண்ணுவார் நான் விட்டுடுங்க விட்டுடுங்கன்னு தான் சொல்வே எனக்கு அந்த கான்ஃபிரண்டேஷன் பிடிக்காது அடியா ஆமா ஆனால அவர் விட மாட்டார் இல்ல இல்ல எங்க அக்ரெசிவா இருக்கணுமோ அங்க நல்ல அக்ரெசிவா இருப்பார் அந்த டைம் உங்களுக்கு பயமா இருக்குமா ஐயோ எனக்கு அது அன்கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும் பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பீங்க ஓகே என்ன பண்றது இல்ல தவறா நடந்துங்க இவன் கண்ணுக்கு இறங்கி அடிச்சிருக்கேனா உங்களுக்கு இல்ல நான் நடுவுல தான் சொன்னேன் எனக்கு ரெண்டு திட்டு நீ சும்மா இரு இல்ல தப்பு அதாவது மோசமான தப்பு பண்ணவங்களே வண்டியில இறங்கி நான் அடிச்சிருக்கேன் ஓ எஸ் அது அதாவது என்னன்னா ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடுங்கற வார்த்தைக்கான அர்த்தமே ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் என்னன்னா சரியான விஷயங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்க வேண்டும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் அதே போல் தவறான விஷயங்களை தடுக்க வேண்டும் தவிர்க்க வேண்டும் நம்ம சமுதாயத்தில் என்னென்ன இந்த ரெண்டாவது விஷயம் நடக்கிறது இல்லை மனுஷங்க அடிப்படையாக நல்லவங்க தான் ஆனால் அந்த தவறான விஷயங்களை தடுக்கிறது தவிர்க்கிறது இல்லை அது யாருடைய வேலையோன்னு விட்டுட்டாங்க அதனால தான் நம்ம நாடு நம்ம சமுதாயம் இவ்வளோ மோசமாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை விடக்கூடாதுன்னு நீங்கள் எனக்கு எப்போவுமே ஒரு நம்பிக்கை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இறங்கியதை பண்ணுறேன் எங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பாட்டு அப்ப ஃபேவரட் சாங் என்னோட சொல்லிட்டு ஆ ஓகே बिकॉज ஷீ இஸ் எ பியூட்டிフル தமிழ் சாங் மீனா ஜெய ஜனனி ஓகே யா ஜெக ஜனனி சுகபாணி கல்யாணி ஜெக ஜனனி சுகபாணி கல்யாணி ஜெக ஜனனி சுகபாணி கல்யாணி ஜக ஜனனி ஜக ஜனனி சுகஸ்வரூபிணி மதுரவாணி சுகஸ்வரூபிணி மதுரவாணி சொக்கநாதர்மனம் மகிழுமீனாட்சி ஜக ஜனனி சுகபாணி கல்யாணி ஜக ஜனனி ஜக ஜனனி நைஸ் இது சார்க்கு பிடிச்ச பாட்டா இது ஒன் ஆஃப் மை வெரி ஃபேவரட் ஃபேவரட் சாங் உங்க ரெண்டு பேர்ல யாரு ரொமான்டிக் சார் தான் ரொமான்டிக் சந்தேகமே இல்லை கரெக்ட் தான் ஐ அம் மோர் பிராக்டிகல் ஆக்சுவலி லேடிஸ்க்கு வந்து ஒரு பெண்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்ல நிறைய இருக்கும் கனவு அந்த மாதிரி ட்ரீம்ஸ்லாம் ஸோ 
அது வந்து மேரேஜில் எவ்வளோ ப்ளே பேக் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறீங்க ரொமான்ஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது கட்டாயமும் இருக்க தான் வேணும் ரொமான்ஸ் ஸ்பெஷலி இந்த ஏர்லி காலகட்டத்துலலாம் டெஃபினட்டாக ரொமான்ஸ் இருக்கணும் என் அதர்வைஸ் வேற என்ன இருக்குது தென் வித் ஏஜ் அஃப்கோர்ஸ் அது அதோட ஃபார்ம் சேஞ்சஸ் நிறைய வில்லன் கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா சார் பட் வீட்டில் எப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளோ ஸ்வீட் அப்படின்றது பட் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க இல்லை ஒரு ஹோட்டல் போகிறீங்க ஒரு கோவில் போகிறீங்க எங்கேயாவது போகும்போது யாராவது வந்து இவர் அந்த வில்லன் கேரக்டர் தானே அப்படி சொல்லி யாராவது ஐடென்டிஃபை பண்ணி கேட்டிருக்காங்களா நிறைய கேட்டிருக்கீங்க உங்களை ஏதோ வீட்டில் கொடுமைப்படுத்துற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் கேட்பேன் அந்த படத்தில் வில்லன் நடிச்சாருன்னு அப்படி வேணா சொல்லுவா மோஸ்ட்லி அவ இப்பெல்லாம் நான் பார்க்கறது பத்ரிக்கு அப்பாவை நடித்தாரு சிம்புக்கு அப்பாவை நடித்தாரு அப்படி தான் நிறைய நான் கேட்கேன் இல்லைன்னா பாட்ஷா படத்தில் போலீஸாக வந்தார் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் அவர் நடித்ததுலேயே உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்னா எந்த படம் ஆனால் இப்போ விண்ணை தாண்டி வருவாயா எனக்கு பிடிச்சது அப்புறம் அந்த முக்கத்தர் காசுக்கு வந்து பத்ரினும் எனக்கு <laughs> 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 ப்ளூ கலர் ப்ளூ கலர் மைசூர் சில்க் ஆனா பயங்கர கோவம் தான் எனக்கு வந்தது ஏனா அதே கலர்ல அதே போல எனக்கு ஒரு saree ஏர்க்கனவே இருந்தது நீங்க சரியா நோட் பண்ணி பாக்கல நல்ல கோச்சிண்டே அத வாங்கி கொடுத்தது இது எல்ல தெரியல புரியல போ gift என்ன ஹோம் வர்க் பண்ணிட்டு gift கொடுப்பாங்களா இல்ல ஒரு ஆசை பண்ணி gift கொடுப்பாங்களா தெரியல ஆனா இப்போ நினைச்ச பார்த்து ஐ ஷட் நாட் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருக்கேன் அதுன்னு தோணுது நான் பெங்களூர் மைசூருக்கு ஏதோ ஒரு வர்க்க போய் இருக்கேன் அங்க மைசூர் சில்க் ரொம்ப அழகா இருந்தது ஆஹா அது அவளுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படி நினைச்சிட்டு வாங்கி வந்து கொடுத்தா ஐ ஆல்ரெடி ஹேவ் திஸ் வை டிட் யூ கெட் திஸ் அப்படினாங்க இதெல்லாம் வாழ்க்கையில கத்துக்குற விஷயங்கள தான் அதான் ஏ ஆல்ரெடி அந்த gift நான் கேக்கும்போது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்க மனசுவலிக்கும்ாங்க <laughs> 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 அப்போ நிறைய தடவை அவங்க கேட்பாங்க வை டிட் யூ டூ திஸ் நான் ஜஸ்ட் லீவ் இட் டு மீ விட்ரே இட் ஆ கரெக்ட் கரெக்ட் ஆனா இந்த saree வந்து நிறைய பேர் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் ஆடியன்ஸ் நிறைய பெண்கள் பண்ண கூடிய விஷயம் பண்ணிருக்கோம் நானும் பண்ணிருக்கேன் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா என்னன்னா இதுல வந்து லக்கி போட் என்னன்னா திருப்பி சார் வந்து ஆர்கியூவே பண்ணல உங்க கிட்ட ஆமா இன்னைக்கு விட்டுட்டாரு அது நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணது வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு டோன் தான் எனக்கு இருக்கு ஐ அம் சோ ஹாப்பி லைக் வைஸ் थैंक यू சோ மச் பெண்களுக்கான பிரத்யேக தலம் அவல் கிளிட்ஸ் Facebook பேஜை லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க வணக்கம் அனீஸ் நர்ஹியா பெண்களுக்காக நிறைய நல்ல விஷயம் பேச அவள் நிற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க தேங்க் யூ நமக்கு பிடிச்ச படத்தை எத்தனை முறை பார்த்தாலும் பார்த்தல இல்ல பாத்துக்கலாம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் இல்ல எனக்கு இது பிடிக்கலங்க நான் முன்னேறது பிடிக்கலையா நமக்கு எதுக்கு அடுத்தவங்க காசு வீட்டுக்கு வரலாச்சு வேணான்னு சொல்லாதே பின்னாடி வருத்தப்படுவேன்